আমাদের প্রিয় অফিসার ইন চার্জ এ থানার সম্মানিত ওসি সাহেব তিনি এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই ওসি সাহেবের চেহারা এই আল্লাহ ওনারা তো চাপের মুখে থাকেন সারা দেশের চাপ ওনাদের উপর আপনারা তো ঘরে গিয়ে ঘুমান ওনাদের মোবাইলটা অফ করতে পারে না চব্বিশ ঘন্টা খোলা ফ্যামিলিকে কতটুকু সময় দেয় যারা কাছাকাছি গিয়েছেন তারা টের পাবেন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর মতো ইন্টেলিজেন্ট ব্রেনি দুনিয়ার কোনো পুলিশ কথা কন না কেন ওনারা চোখ দেখে চোর চিনে কি দেখে গাড়িতে উঠে দেখবেন যে হাঁটবে শুধু হেঁটে বলবে তুমি 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 ভাই তুমি উঠো গো আচ্ছা বাস পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে ইয়াবা রহমতুল্লাহ আলাই গাঁজা শরীফ যেটা আপনাদের লালন শরীফে খাইত খুব বেশি শুধু চোখ দেখে চিনে ফেলেন আসামি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমি আমি পৃথিবীতে কোন পুলিশ দ্বারা কোনোদিন হেনস্থ হই নেই আমার দেশের তো নাই যত জায়গায় আমার পুলিশ ভাইরা রাতে দিনে আমাকে পেয়েছেন সম্মান করেছেন ভালোবেসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি এই বাহিনীর জন্য গর্ব করি আমাদের বাহিনী যখনই বাহিরে যায় এরা অনেক কলঙ্কার নিয়ে আসে সময় দেয়া হয়েছিল সাড়ে নটা পর্যন্ত আপনার জানেন দেশের পরিস্থিতি এখন করোনা খুবই ভয়াবহ অবস্থা সারা পৃথিবীতে লকডাউন চলছে ইউরোপের সাথে কানেকশন বন্ধ হয়ে গেছে আজকে থেকে সৌদি আরবের সাথে সমস্ত দেশের ফ্লাইট যোগাযোগ বন্ধ আজকে থেকে আগামী এক সপ্তাহ এই মুহূর্তে আপনারা এই গ্যাদারিং করছেন কি বলেন ঠিক আছে তো আল্লাহ ভরসা আল্লাহ কবুল করো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আহারে আল্লাহ কবুল করুক আপনাদের সাথেই আছেন আপনাদের প্রিয় অফিসার কাদ আফলাহা দে হ্যাভ বিন সাকসেস সফল হলো তারা ঈমান আনলো যারা এখন কারা ঈমান এনেছে এটা কে বলবেন কে বলবেন আল্লাহ বলছেন শুনো কারা ঈমান এনেছে ওমান আরাদ আল আখিরাত ওয়া সাআ লাহা সাইয়াহা ওয়া হুয়া মুমিন যে আখিরাত চাইলো আখিরাতের জন্য কাজ করলো সে ঈমান আনলো কি চাইলো আখিরাত ছাড়বো দেশের মায়া কিসের যে কোনো সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে অল্প দিনের পৃথিবী কতদিন থাকব তার কোনো নিশ্চয়তা নাই দো পল কে লিয়ে মেহমান মালুম নেহি মঞ্জিল কাহা কত অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে এসেছি জানি না আল্লাহ বলছেন যে চিরস্থায়ী জীবন তোমার জন্য রেখেছি আখেরাত ওটা যদি তুমি চাও তুমি মোমিন হয়ে গেলা তোমার নাম মোমিনের খাতায় উঠে গেল আমরা বললাম আর কি করতে হবে পুরুষ এবং মহিলার মধ্য থেকে যারা আমলে সলে করে তারা মোমিন কে বলছেন এখন আমলে সলে কি আল্লাহ বলছেন সুরা কাহাফের শেষ লাইনে যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় আপনারা কি চান নাকি রাসুলাম বলছেন যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান আল্লাহ কি চিনেন আল্লাহ কত বড় বলেন তো কত বড় আল্লাহর পরিচয় জানে না দেখি মানুষ সেরে করে আল্লাহর পরিচয় জানে না দেখি ছাই পাশকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে কত বিশাল একটু একটু অনুমান নিন রাসুলাম বলছেন তোমরা যে আকাশগুলো দেখছো এই প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে লাইক এ রিং দ্যাট মরুভূমিতে হাতের রিং যত ছোট প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে এর চেয়ে ছোট এই প্রথম আকাশ কত বড় আজকের বিজ্ঞান এটার পরিমাপ করতে পারে নাই বিজ্ঞান শুধু বলেছে আকাশটা কত বড় একটু সাইজ বলেছে বিজ্ঞান 
আকাশের মধ্যে কালো গর্ত আছে আগে বিজ্ঞান বলতে তার নাম হলো ব্ল্যাক হোল নাসান দেয়া নাম ব্ল্যাক হোল নাও দে হ্যাভ চেঞ্জ ইন দে আর সেইং ইজ নট ব্ল্যাক হোল ইজ স্টার ফলিং এটা কালো গর্ত নয় এটা তারকা পড়ে যাওয়ার জায়গা চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ সুরাহকেয়ার ভিতরে বলেছেন লা অকসেম আমি কসম কাটছি যেখানে তারাগুলো পড়ে যায় নাসা বলছে গবেষণার পর পঞ্চাশ ষাট বছর গবেষণা করে নাসা বলছে ওই যে তারা পড়ে যায় আকাশের ভিতরে গর্থের ভিতরে যে তারা একবার পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর উঠতে পারে না এক একটা তারার সাইজ হলো তেরো লক্ষ পৃথিবীর চেয়ে বড় হাজার লক্ষ তারাই কালো গর্তে পড়ে যায় এই স্টার ফলিং এ পড়ে যায় এরকম আকাশে গর্ত আছে কুটি কুটি তার কোনো হিসাব নাই প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশটা রিং এর মতো প্রথম আকাশটা রিং এর মতো দ্বিতীয় আকাশের কাছে তৃতীয় আকাশটা রিং এর মতো চতুর্থ আকাশের কাছে এইভাবে প্রত্যেকটি আকাশ ছোট হোটে হতে সাত আকাশ তার উপরে আল্লাহর আরস আল্লাহ যেখানে বসেন সেটার নাম হলো কুরসি সেই কুরসি হলো মাকা মাকা দামাই আল্লাহর পা রাখার জায়গা আল্লাহর পা কেমন সেটা আল্লাহই জানেন আমাদের জানার কোন ক্ষমতা আল্লাহর হাত কেমন সেটা জানেন কে আপনি যদি বলেন আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতো আপনি মুশরিক তার সমকক্ষ হতে পারে আকাশে কেউ নাই জমিনেও যেখানে তিনি পা রাখেন সেটার নাম কুরসি সে পা রাখতে আকাশ সে জমিন সে আল্লাহ কত বিশাল শুধু চোখ বে বে পানি ঝরে আর মাথা নিচের দিকে নেমে যায় जेनेल्लामे क्षति কাউকে শব্দ দূষণ দিয়ে ঘুম ভাঙানো যাবে না কালেমার জিকির করতে শরীর লড়বে না লড়বে কলিজা কার কথা কার কথা তারা যখন আল্লাহর নাম মুখে আনে তাদের কলিজা কেঁপে ওঠে আর তারা যখন কোরআন পড়ে আমি তাদের ইমান বাড়িয়ে দে আর তারা আমার উপরে তাওক্কুল করে খাওয়া দাওয়া ঘুম পড়া সব কার উপরে তাওক্কুল করে আমাদের দেশ নেয়ামতের দেশ যত আমরা আল্লাহর জিকির করছি তত নেয়ামত বাড়ছে কার হুকুম আর মোমেনরা সব সময় জিকির করে কার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে রাতে ঘুমিয়ে থাকে বিবি বাচ্চাদেরকে নিয়ে কিন্তু যখন ফজর আজার শুনলো सुसंबाद दिए केंदे फिलेंसुल्ला पे ग জোহরের নামাজ থেকে আমি আর মসজিদে আসবো না 
রাসুল মুসকি হেসে বললেন ঠিক আছে এ সোনা এ সোনা যেহেতু জান্নাত পেয়ে গেছ জান্নাতের চাবি কি আরো জোরে বলেন নামাজের চাবি কি ভালোই তো জানা দিকে ওজুর পানি নষ্ট করেন কেন সবচেয়ে পানি নষ্ট হয় মসজিদে ছেড়ে দিছে তো আর বন্ধ করার নাম নাই এই যেন রাসুল মগে উজু করতেন মগে এক মগে উজু তিন মজে তিন মগে তিনি গোসল করতেন হাতটা ধুয়ে মগের ভিতর থেকে পানি নিয়ে উজু করতেন মগের শেষ পানটা তিনি খেতেন আর বলতেন উজুর শেষ পানিতে সব রোগ ভালো হয় ফিহে বারাকা রাসুল সাল্লামের পানি অনেক সময় ঢেলেও দিতেন যখন কোন সাহাবি পানি ঢেলে দিতেন অন্য সাহাবিরা নিচে হাত পেতে ওই পানিগুলো নিচের মুখে শরীরে মেখে দিতেন যেখানে ওই পানি যেত রোগ ভালো হয়ে যেত রাসুল সাল্লাম ছিলেন সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডাক্তার ওমর ফারুক রাজিয়ালের সময় বলেন ঠিক আছে হুজুর ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আর নামাজ পড়বো না জোহরে রাজান হলো বেলাল বলেন আল্লাহ ওমর ফারুক রাজিয়ালানো বললেন আমার শরীরে কাপ শুরু হলো আমার কলিজায় কাপ শুরু হলো আমি উঠে গেলাম আমি খেয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম রাসুল সাল্লাম জোহরের আগেই খেতেন জোহরের আগে খেয়ে একটু গড়াগড়ি করতেন আর বলতেন কিল্লু আবার ঘুমাইলে কাপড় টাপড় ঠিক থাকে না এরকম লোক বোঝে নাই লুঙ্গি কোন দিকে যায় খবর রাখে না এই জাতীয় ঘুম কোন ধরন মোমেন যাবে না মোমেন গুছিয়ে ঘুমাবে ডান কাত হয়ে হাতের উপর ঘুমাতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ তিনি চার জায়গায় ঘুমিয়েছেন শুধু মাটির উপরে ঘুমিয়েছেন বিছনার উপরে ঘুমিয়েছেন চাচার উপরে ঘুমিয়েছেন খাটের উপরেও ঘুমিয়েছেন এই চার জায়গাতে তিনি ঘুমিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ তিনি বসতেন কামলা লোকের সাথেও বসতেন মেথড়ের সাথেও বসতেন একদম সমাজের সবচেয়ে দুস্থ মানবতার সাথে বসতেন ভিক্ষুকের সাথে বসতেন আবার আমির ও মাদাদের সাথেও বসতেন সবার সাথে বসে তিনি খেতেন কোন আয়ব তিনি মনে করতেন না তিনার কাছে সবচেয়ে দামি ছিল মানুষ মানুষ এবং মানুষ যারা মানুষকে অবজ্ঞা করে এরা অহংকারী এরা গোমরা একটু কাপড় চোপড় ভালো না হলে নাক ছিটকায় না পাপিকে ঘৃণা করো না পাপকে ঘৃণা করো পাপিকে কোরআনের কথা শুনিয়ে দাও রাসুলের বাড়ির সামনে দিয়ে কাফের যাচ্ছে আমি প্রায় বলে থাকি ওই কাফেরকে ডেকে এনে সাত ছাগলের দুধ খাওয়াইছে কাফের পরে নিয়েছেন সাত ছাগলের দুধ খেয়ে কাফের অবাক হয়ে গেলেন তিনি কালেমা পড়লেন কিছুদিন পরে আবার যাচ্ছেন এক ছাগলের দুধ দিলেন তিনি শেষ করতে পারলেন না রাসুল সাল্লাম বললেন কাফের খায় সাত পেটে মোমেন খায় এক পেটে আমার ফারুক রাজিয়ানো বললেন আমার কলিজা কাপা শুরু হলো যখনই বললো আসাদু আল্লাহ আমি জামা ছাড়া গোল মেরেছি মসজিদের দিকে জামাটা হাতে গা দেওয়ার সময় পায় নাই খুব বেশি দূরে না আপনারা মদিনায় গেলে মসজিদে ওমর পাবেন মসজিদে ওমর মসজিদে নবীর পাশে মসজিদে ওমর এখানে ওমর ফারুক আদিরানো থাকতেন মসজিদে আবু বকর আছে মসজিদে বেলাল আছে রাসুল সাল্লাম মুসকি হেসে দিলেন আর বললেন ওমর তুমি না বলেছ তুমি আর না মাঝে আসবে না বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ যখনই আল্লাহর নাম শুনলাম আমার কলে যায় কাপ শুরু হয়ে গেল যার কলে যায় কাপ শুরু হয় না বুঝতে হবে তার কলে যায় এখনো ইমান যায় নেই এখনো ইমান আজান শুনার পরে যার কলে যায় কাপ শুরু হবে না মসজিদের জন্য বুঝতে হবে তার ইমান পাকা হয় আজান চলছে সে বসে বসে বিক্রি করছে আল্লাহ বলছেন আজান হলো বিক্রি বন্ধ করো বিক্রি বন্ধ করো আজারুল ভাই আল্লাহর নির্দেশ আজানের পরে যে ব্যবসা করলো ওটা হারাম ব্যবসা হলো 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع جاكون موازين جمعة دين تمدر كي داق دي نماجر جنو مسجد دي سعي كرو بابشا بند كرو كار حكم تشد جمعة دين نكي جمعة دين شاب دين النتا اي دين آدم كزيشت كرا هوئي چه اي دين اي جنات سيشت كرا هوئي چه اي دين اي جنات دوار كلا هوئي اي دين كيا موت هوئي ए दिन जरा मारा जाए कबर हिसाब छाड़ा अल्लाह ताके माफ कर दिवे जुमार दिन की उद्देश्य कर जखनी आजान व्यवसा बंद कर दाओ नाम پانچ وقت نماز جرا پوڑ بینا ترا مومن ہوتے پار بے قد افلح المؤمنون شفل ہلو ترا ایمان اللو جرا امر مومن ہوتے چاہی آخرات چاہی کی چاہی آخرات چاہی آخرات کیا نو چاہی بین کرن امر جابو کو تھا ہے کو تھا ہے جابو اللہ جاننا تھے جاوات توفیق دان کرو بھائی بولو چھے امر جاننا تھے کہ شی جی جاننا تھے جیتے چاہی اللہ توفیق دان کرو जन्नत थे के ऐसे चेंज जन्नते जेते होले चाबी नहीं तो होगे चाबी की आरोजोरे वाले शबार चाबी की शमान ना प्रत्येक दांत भिन्नो दुनियार दुई चकार मंडर सही के इलेक्टर चाबी रिदियार एक तक होले ना तो होले जन्नते रहे तो दामी जाएगा अपना चाबी दिया अपना हमारे जन्नत खुलते पार बे आबार जन्नते रे द पांचता अब शब्द गुलू दाते एक साइज़ जिन्ना फ़ोज़र कोई रकत कोटा कौन ज़ोहर चार रकत आसर अबर मागरीब अबर ऐशा ए ही होलो दांत ए गुलू की दांत प्रत्येक दांत भिन्नो अबर आपने जो दी दांत गुलू सुंदर मतो ना तो लेन जब मैं आपने नाम जो डाली है चंद सूरा पढ़े ने ओ जे एक छेले की एक में की खूब विरक्त को तो तो मैं बोल चुका तुम्हें चोल लिश वक्त और नमाज इमाम मेरे पीछे ने पढ़े आश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल चुके जे मुनाफी की मुक्त होते चाहे शे जनों चोल लिश वक्त और नमाज इमाम मेरे पीछे ने ताक बीरे उला शोह पढ़े इमाम जोखन बोल बे अल्लाहु अकबर � पढ़े मेरे के साबार आज मैं चिंता कर लो बेपट्टा की चुल्ली शुक्त पढ़ले तो ओरे ही दुष्ट में चिंता चुल्ले जाओ उचित मैं बोल चें तुम्हें ठीक मत पढ़े आज छेले को ये आमी और उजू सारा पुर्सी हम तो तो नहीं कि उजू है ही ना मस्जिद जाए उजू है ना ना मतलब चाबी की कथा करने के ना कि बे उज� رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولد عائشہ صدیق رضی اللہ جگش کو لین کیا مطر مادن اپنا روم مدر کے کم نے چین بین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین عائشہ رہے غرر مواد جلیل چیترا گھنا کی تمہیں دیکھے چھنا کی ہزار گھنار مدھے کپال شادا پائر گیرا گلو شادا اے رکم گھوڑا جی رکم چینا جا بے امار اوجو کورا امات شراب پیتی بھی روم مدر 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 میں چینے نے بو जो तो जाएगा ये उजुर पानी लेके चेक लो क्या मोते नमाज़ देने शुरू जर चेक चिक चिक कमाए होए जाबे फलियाँ दादू गुरु रहूँ तरह जन उजुर चक चिक को बाली ये दे यहाँ देश शुनार पोर्थ क्या बो हो रहा है रा बोगल पो जो तो धुई ते नुजुर शुमाए डेनर कपड़े तो दुगु तुले फेलते न ऐतो चिकोन हस्ती च अभी मौका गया उन्हें गुलो की नियंत्रण सिलम शेष हो गया छे गुलो ये आस्ती रहतु टुक पूजन तो अर्थात उजुर पानी जो तो जाएगा जाबे यह तो जाएगा क्या मतलब माजने शुरू जेचे उज्जल हो जाबे ये जाएगा गुलो देखे चीन निभें मुहम्मद सल्लल्लाहु ऐजन न जेस शुंदर करे उजु करे रसूल सल्लब बोलचें शुंदर क शुंदर करे दुई रकात नमाज पढ़ लो दुई रकात नमाज दिया लो तारे जीवन ने गुना गुलो माफ करे दिले 
আমরা মোমেন হতে চাই মোমেন হওয়ার শর্ত হলো আখেরাত চাইতে হবে কি চাইতে হবে দুনিয়া যা গুলিয়ে দুনিয়ার টেন্ডার বাজি দুনিয়ার ধন সম্পদ মাল দৌলত এগুলো কিছু আপনার সাথে যাবে না বরং হিসাব দিতে দিতে আপনার জান শেষ হয়ে যাবে দুনিয়াতে যাদের সম্পদ আছে হিসাব বেশি না কম কথা কন না কেন সব সময় বিপদ আছে না নাই বিপদ আছে এটার পিছনে মানুষ চলে মানুষের পাঁচটা রিজিক কয়টা রাসুল বলেছেন পাঁচটা রিজিক প্রথম রিজিক হলো তার স্বাস্থ্য দ্বিতীয় রিজিক হলো তার যেটা সে ভোগ করে খাওয়া দাওয়া এগুলো রিজিক তৃতীয় রিজিক হলো তার সন্তান চতুর্থ রিজিক হলো তার মর্যাদা পঞ্চম রিজিক হলো তার টাকা পয়সা এটার পিছনে মানুষ সবচেয়ে বেশি দৌড়ায় সকাল সন্ধ্যা রাত বিরা শুধু টাকার পিছনে দৌড়ায় আছে না নাই এদের কেরাসুল বলেছে নাবদুদ্দিন আর আবদুদ্দ রাহেব নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না আজান হচ্ছে কিন্তু টাকা গমতেই আছে আজান হচ্ছে ব্যবসা চালাচ্ছে রাসুল বলেছে না টাকার গোলাম আর যারা আজানের পরে মসজিদে চলে যায় ওরা টাকার গোলাম নয় ওরা কার গোলাম আমরা কার গোলাম হব আল্লাহর গোলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি আছেন তো দেখি কারা কারা রাজি আল্লাহ হাতগুলো কবুল করেন আর ওদের সবচেয়ে দামি নামাজ কোনটা কোনটা দুই ঠান্ডার নামাজ যারা পড়বে তারা জান্নাতি দুই ঠান্ডার নামাজ পড়বে যারা জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করবে না আবার মানুষ বেশি থাকলে জামাতে ছোট সুরা দৌড়তেন ফজরে লম্বা সুরা এসায় লম্বা সুরা আর মধ্যখানের তিন ওয়াক্তে ছোট্ট ছোট্ট সুরা গুলো দৌড়তেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কোন সুরা ধরলে পুরা শেষ করতেন এটা সুন্নাত অথবা এক এক সুরা এক এতে শেষ করাকে শ্রেষ্ঠ নামাজ বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এক সুরা শেষ দিয়ে কদ্দুর আর এক সুরা শুরু দিয়ে কদ্দুর এরকম খুব কমই তিনি পড়িয়েছেন পড়িয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যেমন সুরা এশার নামাজে তিনি সুরা রহমান ধরলে পুরোটাই শেষ করে দিতেন দুই রাখাতে সুরা কে ধরলে পুরোটাই শেষ করে দিতেন জুমার নামাজে সুরা কাব ধরলে দুই রাখাতে পুরোটাই শেষ করতেন অথবা প্রথম রাখাতে পড়তেন সাব্বে হাসমার বিকাল আলা আর দ্বিতীয় রাখাতে পড়তেন হাল আতা হাদিসুল গাশিয়া এই দুটা সুরা দিয়ে তিনি নামাজ শেষ করতেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুরা পড়তেন ফজরের নামাজে শুধু দুই দিন অথবা তিন দিন পাওয়া যায় নাচ ফালাক দিয়ে ফজর শেষ করলেন সাবায় কেরাম বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এত ছোট্ট সুরা দিয়ে তো আপনি কখনো ফজর শেষ করেন না রাসুল সাল্লাম বললেন যখনই আমি তাক বিরে তাহারিমা বেঁধেছি একটা শিশুর কান্না আমার কানে ভেসে এসেছে আমার মনে হয়েছে ওই শিশুর মা আমার পেছনে নামাজে দাঁড়ানো শিশুর কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য নামাজটাকে আমি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছি তিনি শুধু বুড়াদের নবীন সমস্ত নবীকে সালাম দিবেন তাহলে জীবিত অবস্থা লোকের মতো সালামের উত্তর পেয়ে যাবেন রাসুল সাল্লাম বলছেন যখনই কেউ নবীদেরকে সালাম দেয় নবীদের শরীরে আল্লাহ রু ফুকে দেন জীবিত মানুষ যেভাবে উত্তর দেয় তারাও সেইভাবে উত্তর দিয়ে দেয় এই জন্য আল্লাহ শিখিয়েছেন সোবহানা 
وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام تماك هجر سلام هي يا مار نبي أكرم سلام تماك هجر سلام هي يا مار نبي أكرم سلام بشدي بين رسول كي كيو آجي سلام دي تباريني آرام را حضور را توبي ماتاي دي بوشي تا كي كي سلام دي بي آمدر اب ندر اكيان ار الفا دنگا نا ايتا الفا دنگا ارتو كي الفا دنگا ارتو كي ارتو كي تا تو جاني نا جان بن كي نا شو دو تاي كي جيبان شاش کر لين जे नाम अर्थ नाई नाम बद दिए दीबें ये रहम डांगा कर फेल अथवा करम डांगा कर फेल जेखने मानुष आसले दया पाए भलोबासा पाए उदारता पाए आलफा कि आलफुन मानी आरबीते हजार आरबीते हजार हजार डांगा हजार डांगा कि आलफ लायला हजार रजनी सालाम दीबें नसूसम के السلام على المرسلين ایک لکھ چوب بیشہ در پائے نمبر سلام ایک ناپ در آمون لما ہی اٹھے گے چھے آرو جرے بلین سبحان اللہ سجن نو مومن دا پاچ وقت نماز سلام دے السلام علیکم السلام علیکم ای سلام تائی انہیں کے شیک لونا انہیں ایک بھائی را سلام دے السلام السلام असाकुम बोल ले मानी हलो उठे नारी बुरी तुम्हारे ऊपर ही पड़ोग असाकुम मानी तुम इधर अंकश हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद्दी ना बिते बाशा एक ही हुदीया से बोलता असाकुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप थक लेन बितो ते के माया शब्द बोल लेन लारतुल्लाही अलैह तुरु प्यालर गोजो बोलिए रसूल्लाह की बोल छापने सुनें नहीं कामी सुने ची किंतु ताटक को बोलो है नहीं देखो आमी की बोली आमटक को बोलो है जावे ओ आलेख ओ आलेख तुम्हें जा दियो चो शेठा तुम्हारे ऊपर कथा बेशीर कोन दौर का नहीं रसूल बोले चन आमटक को बोलो है चे ताटक को बोल है सलाम शेख बेन अमी मैं नहाटू ए ड्रेस तक के मानो शम्मान करे देख बे शराब पीती पीते शम्मान आ चेना नहीं दुयक का तेली चुरा तो थाक बे और दुयक का तेली चुरा रहे तो आम्रो आमे हित्रों ते गलाम तो एक ऑफिस आम के इबाबे देख ची आमे ओ इबाबे देख ची तो आम के बोल ची यू जोमिंग मी ऐसे मैन यू जोमिंग मी तुम्हें आम के जूम कर चो, अंशे तुम्हें तो आम के जूम कर चो, तुम्हें जेब में देख चामियों शिवे में देखा चेष्टा कर ची, कि मैन आई कैन सी प्रॉपर्ली मैं, आमी ठीक मतो देखते बन, ओ, आई मैंने कुछ तुम्हें आम के देखे एक टू, एक टू आगली लोग दिए, चकना रहना, तो आम के जिगेश के लोग � अरे हे मैन हो रही कोई कमी है कमी ये दिक्कत है कोई जास्तू को ना ना आमी पुलिस नहीं आश्ते सीधा रहा हूँ ओने पुलिस नहीं आश्ते हैं ना ब्रदर व्हिच रिलेशन यू बिलोंग्स तू तुम्ही कौन धर्मों क्रिश्चियन ओके इफ एन इफ यू फाइंड एनी क्रिश्चियन पर्सन व्हाट यू गन्ना सेट ओइन तुम्ही जो दी शेव नमाज पढ़े आमी वो नमाज पढ़ी, शेव टूपी माथा दे आमी वो टूपी माथा है, शेव मुखे सुनना दाली रखे चे आमी वो रखे ची, शेव टाकनूर परे कपूर परे आमी वो टाकनूर परे कपूर परा ने चेष्टा कोरी, शेव आमर भाई ओह, ओह मैं कोई आमर बुक एक ओन ठंडा हुई, अल एक जोन मुसलमान का नाम सुनिया तो डोरास आर एक शो पंचाश कुटी मुसलमान जो दिए एक छते खेपे पलाबी को था। हमरा भद्रो, आमदेच्छे भद्रो दुनिया ते कोनो जाती। 
একজনের পিছনে লক্ষ লক্ষ লোক নামাজ পড়ি একটুও বিশৃঙ্খল হয় না পাঁচ রক্ত আমরা ট্রেনিং নেই কিভাবে ভদ্র থাকতে হয় সভ্য থাকতে হয় কিভাবে মানুষ শৃঙ্খল বদ্ধ হতে হয় এই আদব পৃথিবীর কারো কাছে মসজিদে ঢুকি আস্তে ডান পাটা দিয়ে কথা বলি না আস্তে চুপ বসে পড়ি ঠিক কিনা কথা বললেই আমার সব কমে যাবে আস্তে আস্তে ঢুকি আর বলি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহা অথবা নামাজে দাঁড়ায় জোরে তেলাওয়াত করি না আমার ভাইয়ের নামাজ নষ্ট হবে সেই জাতি আমরা এজন্য দুনিয়ার সব জায়গায় আল্লাহ কোরআনের সম্মান দিয়েছেন ওই মহিলাটা যখন আমাকে মেয়েটা সালাম দিল আমি বললাম আলাই কালাই কম মেয়েটা বুঝছে মেয়ে বলছি আমি বললাম ইউ ডিডেন গিভ মি প্রপার সালাম টু তুমি তো আমাকে ঠিক মতো সালাম দাও নি এই জন্য আমি ঠিক মতো উত্তর দেয়নি বিনয় দেখেন বিনয় মানুষকে বড় করে মেয়েটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী এসে বলছে খুব ইউ থিচ মি হাউ টু ডেলিভার দ্য প্রপার সালাম আপনি আমাকে ঠিক মতো সালামটা শিখিয়ে দিবেন কি আচ্ছা হ্যাঁ সে আফটার মি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু এতটুকুই হাদিসে আছে এরপরে মাগফেরাতু জান্নাতু রেদওয়ানু এগুলো আপনার যোগ করেন এগুলো হাদিসে আসে নেই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু শুধু একটা ওয়াও লাগান ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ইসলামটা কত সহজ এর চেয়ে সহজ কোন ধর্ম সুরা পারেন না ফাতেহা দিয়ে নামাজ পড়লে কবুল করবেন কে নামাজও পারেন না মসজিদে যদি শুধু বসে তসবি পড়েন নামাজের সোয়াব আল্লাহ আপনাকে দান করে দিবে একজন বেদুইন মসজিদে গিয়েছেন রাসুল সাল্লামকে বলছি রাসুল আমি জানি না কিভাবে সলাত আদায় করে রাসুল বললেন তুমি শুধু সুবার আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়ো ওরা নামাজ পড়ে যা সোয়াব পাবে আল্লাহ তোমাকে তাই দিয়ে দিবে ইসলাম সহজ ইসলামে কঠিন কিছুই দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন না বসে বসে পড়তে পারেন না শুয়ে শুয়ে পড়তে পারেন না ইশারায় কবুল করবেন কে শোয়ার পরে তিনি উঠে গেলেন আমাকে বলে না এসা আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই মায় সারা দিনা বলে না আমি আপনার সান্নিধ্য বেশি চাই রাসুল্লাম বললেন আমাকে এখন ছাড়ো আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো উজু করলেন নামাজে দাঁড়ালেন মায়েসা বলছেন দাঁড়ানোর শুরু থেকে কান্না শুরু করলেন মোহাম্মদ সাল্লাহু কানতে কানতে ওনার দাড়ি ভিজে গেল কোল ভিজে গেল চোখের পানি পড়ে পড়ে নিচের মাটিও ভিজে গেল রাসুল সারা রাত কাঁদলেন বেলাহু ফজর রাজান দিল তখন রাসুলের চোখে পানি রাসুল মসজিদ নবাবিতে গেলেন তখন চোখে পানি যারা চিন্তা করে না আল্লাহর রাত দিনের পরিবর্তন নিয়ে যারা চিন্তা করে না তাদের জন্য ধ্বংস রাত থেকে দিন কে বের করে আনেন কে আবার দিন থেকে রাত কে বের করে আনেন কে জীবিত থেকে মৃত বের করেন কে মৃতকে আবার জীবিত করে দেন কে বিনা হিসাবে রিজিক দান করেন কে সেই আল্লাহর দিকে আমাদেরকে ইমান আনতে হবে ইমান কাকে বলে আল ইমান আল ইমান ইমানা 
আদনাহ ইমাতাতুল আযানি তরিকুল হায়া ও শুবাতুম মিনাল ঈমান বিশ্ব নবী সংজ্ঞা দিচ্ছেন ঈমানের 70 টি শাখা প্রথমটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শেষটি হলো রাস্তা থেকে ময়লা দায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া কোন ময়লা দেখেছেন রাস্তার উপর একটা গর্ত আপনার বাড়ির পাশে রাস্তায় হয়ে গেছে আপনি রোডস এন্ড হাইওয়েজের জন্য অপেক্ষা করেন না মাটি দিয়ে ওটা বন্ধ করে দেন ওটা ঈমানের দাবি মদিনায় তুফান হলো বুখারীর বর্ণনা একটা বিরাট গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে একজন সাহাবি গাছটা কেটে রাস্তা পরিষ্কার করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু মাধ্যমে আল্লাহ ওই সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছে মুসলিম শরীফের হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু বলছেন ঈমানের 60 শাখা প্রথমটি হলো লা ইলাহা শেষটি হলো হায়া শরম ঈমানের অঙ্গ আপনি উলঙ্গ হতে পারবেন না একাও লঙ্গ হওয়া যাবে আমাদের দেশে টেলিভিশনে কি সব অ্যাডভার্টাইজ গুলো দেয় মেয়েদের অসুস্থতার অ্যাডভার্টাইজ টেলিভিশনে দেখানো জিনিস এই সবগুলো মালিক বেঈমান হয়ে উঠবে কিয়ামতের ময়দানে এত নোংরা যেগুলো আমি ভাষায় বলতে পারছি না কিভাবে এই নোংরা অ্যাডভার্টাইজ গুলো দিয়ে তোমরা খাও অসাইব যারা ফাহেশা ছড়িয়ে বেড়ায় চরম আজাব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ফাহেশা ছড়ানোর পিছনে আমাদের দেশে যে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে আমি অনুরোধ করছি প্রায় মাহফিল থেকেই রাত বারোটার পরে যতগুলো বাজে চ্যানেল আছে সব বন্ধ করে দেন যে চ্যানেলগুলো দেখে ছেলেরা চরিত্রহীন হয় এগুলো বন্ধ করে দাও তাহলে দেখবা ইফটিজিং কমে যাবে চরিত্রহীনতা কমে যাবে গণধর্ষণ কমে যাবে রাসুল বলছেন এমন একটা সময় আসবে মক্কায় সোনা থেকে ইয়েমেনের সোনা থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত একটা মেয়ে সারা শরীর ভর্তি অলঙ্কার নিয়ে আসবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না কোন সময় সেটি ভয় ছিল কার আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় আসার জন্য নামাজ পড়তে হবে কয় ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ বলছেন বলছেন <laughs> शांति नाम मासे खावा बसि मास कथा बोलें ना क्या कि आलफाटांगा ते खावा कम ना कि इफतार अनेक रकम आ একটা ইফতারি আমরা খুব খাই কি না বেগুনি বেগুনের দাম রমজানে বাড়ে না কমে এক হুজুর বেগুনিও খাচ্ছে চুল কাটছে তা আরেকজন বলছে হুজুর আপনার চুল কেনি খায়েন না বেগুনি খাইতেও মজা চুল খাইতেও মজা এটা হলো রমজানের মজা এত তেল খায় শরীরটা ভালো থাকে কারণ কি নামাজ পড়েই খায় আবার খাইয়েই নামাজে দাঁড়ায় ইফতারি করে ইফতারির পরেই তারা বি পড়ে ঠিক কিনা সারা বছর যদি এরকম নামাজ পড়তেন সারা বছর আপনার শরীরটাকে ভালো রেখে দিতেন কে রাসুল বলছেন তিন মিজির সই বর্ণনা তাই যত নামাজ পড়লে পাঁচটি লাভ কয়টি পাঁচটি লাভ প্রথম হলো আল্লাহর নিকটে যাওয়া যায় দুই নম্বরে গুনার কাফফারা হয় তিন নম্বরে আল্লাহ নিজে প্রোটেকশন দেয় আল্লাহ নিজে আপনাকে সেভ করবে চার নম্বর আপনার শরীরটা ভালো থাকে পাঁচ নম্বর হলো সব নবীদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে কি চানার আর কি দরকার তাহাজ্জুদ ছাড়া কোন নবী ছিলেন না তাহাজ্জুদ ছাড়া কেউ আল্লাহর অলি হতে পারে না রাতটাকে আপনি সাথী করেন রাতে ঘুমানোর কথা কমই এসেছে সালামা 
আল্লাহ বলছেন রহমানের গোলাম যারা আমরা কার গোলাম আরো জোরে বলেন আমরা কারো গোলাম হতে চাই না গোলাম কার কপাল দিলেন কে শরীর দিলেন কে খাওয়া দিলেন কে গোলামি করব কার চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেন কে আল্লাহ যদি পাহারা না দিতেন আমরা এক মুহূর্ত চলতে যত রোগ পৃথিবীতে এক মুহূর্ত চলার কোন উপায় প্রতিটি বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে করোনা একটা সুয়ের মাথায় করোনার পাঁচশো অনু থাকতে পারে পাঁচশো থেকে ছয়শো অনু একটা সুয়ের মাথায় এবার চিন্তা করেন করোনার প্রভাবটা কত বেশি করিয়ার মা বাপ দুইজনই ভালো পেটের সন্তানের করোনা কেমনে হলো ক্ষমতাকার আল্লাহর সে আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি ভালো থাকতে চাও আমার যে কি করো ভালো রাখার দায়িত্ব কার এবাদত করতে হবে কার পড়েন আল্লাহ বলছেন এই ঘরের রবের আবাদত করো তাহলে ক্ষুদা লাগলে তিনি খাবার দিবেন বাংলাদেশে এখন খাবার আছে না নাই খাওয়ার বেশি না কম আলহামদুলিল্লাহ বলে কত খাওয়ার যে খেতে এক ফসল হতো এখন পাঁচ ফসল হয় যে গাছে এক আম হতো তিন আম হয় বাড়িয়ে দিচ্ছেন কে কারণ কি আমাদের দেশে নামাজি বাড়ছে না কমছে জোরে বলেন মসজিদ বাড়ছে না কমছে সারা পৃথিবীতে মসজিদ বাড়ছে দুই হাজার সালে যখন প্রথম নিউ গেলাম নিউ পুরা স্টেটে মসজিদ ছিল একশো চারটি আর গত জুনে যখন নিউ ছেড়ে বাংলাদেশে ফ্লাই করলাম সেই সময় পর্যন্ত নিউ এক হাজার চল্লিশটি মসজিদ কোন মসজিদে জায়গা হয় না মুসল্লিদের কোন মসজিদে জায়গা নাই ম্যানহাটনের মসজিদে রমজান এ তারাবি পড়েছি কোন জায়গা নাই আমি মুখ ঢেকে যেতাম আমাদের দেশের লোকেরা কোরআন পড়ায় না ছেলেরে পড়ায় কি ইংলিশ স্কুলে ছেলে বলে ড্যাডি বাপ কি খুশি আমার ছেলে আমাকে ড্যাডি বলছে তো ঢাকায় এক লোক আমার খুব কাছের ও লোক বলল যে হুজুর আমাকে ডাডি না ফাড়ি কি কয় আমি তো বুঝি না ওর মারে তো মামি কয় আমি কইলাম তোর মারে মামি কইলে তোর মামার বরে কি কইবি কি শব্দ আমাদের শব্দগুলো কোরআনের সাথে জড়িত আব্বা আবুন থেকে একবার আব্বা বললেন তিরিশটা নাকি আমল নামায় যোগ হবে একবার আম্মা বললেন তিরিশটা নাকি আমল নামায় যোগ হবে কিসের শব্দ নিয়ে এসেছেন ডায়ারি ভাষা শিখতে হবে কিন্তু আগে হলো কোরআন কারণ কোরআনের ভাষা আল্লাহর ভাষা কোরআনের ভাষা জান্নাতের ভাষা কোরআনের ভাষা নবীর ভাষা কোরআনের ভাষা কবরের ভাষা ঠিক না ঠিক এখন কোনটা শিখবেন আপনারা শুধু ইংলিশ শিখে আপনি কোথাও যেতে পারবেন হ্যাঁ কিছু একটা করবেন সামান্য কিছু ইয়েস নো ভেরি গুড এগুলো করবেন এখন তো ইংলিশ সান যেগুলো এগুলোতে করোনা বেশি যেখানে ইংলিশ বেশি সেখানে করোনা কষ্ট হচ্ছে সোয়া এগারোটা কয়টা পর্যন্ত থাকবেন উঠার কোন নাম গন্ধ নাই দিচ্ছে আল্লাহ কবুল করুক তাহলে ইমান আনলাম আল্লাহ কবুল করেন ইমানের পরে আনি লাগবে মরে দিন বেহুদা কাজ বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকতে হবে বাজে কোন গান শোনা যাবে না যারা গান শুনে মিউজিক শুনে রাতে ঘুমায় রাসুল বলেছেন এদের জানা জাতীয় না এদের কানে সিসা গরম করে আল্লাহ ঢেলে দিবেন কোন নাটক গায়ক আর নায়ক এদেরকে যারা মাথায় রাখে রাসুলাম বলেছেন অচিরেই তাদের চেহারা শুকর আর কুকুরের চেহারা হয়ে যাবে মাথায় রাখতে হবে নবীদের চিন্তা মাথায় রাখতে হবে কোরআন কোরআন এবং কোরআন হেডফোনে শিশুরা ও যুবকেরা কোরআন শুনো ও যুবতীরা কোরআন শুনো আজকে হসপিটালে গেলে দেখা যায় বাইশ বছরের যুবক কানে শুনে না হাট অচল 
বারো তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলেদের হাত নাই বাল নষ্ট কি ব্যাপার সারা দিন ইন্টারনেটে কানে হেডফোন হ্যাঁ তুই টিপ টিপ হ্যাঁ শুরু হয়েছে টিপ টিপতে টিপতে নিজের ভিতরে একটা ফিউজ আহা কি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে ছেলের কায়ে কোরআন দিয়ে দাও ছেলে মেয়েদেরকে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস স্বাভাবিক দিও না রাতের বেলায় ইন্টারনেটে বসতে দিও না তোমার ছেলে তোমার মেয়ে তোমার কাছে তাদের দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন তারা তোমার কাছে আমানত তারা যদি চরিত্রহীন হয়ে যায় তুমি জাহান নামে হতে হবে হ্যাঁ তুমি চেক দিলা তুমি চেষ্টা করলা তারপরেও যদি সে ডিরেল হয় যৌবনের পরে যদি সে গোমরা হয়ে যায় সেই দায়িত্ব তোমার নয় যেমন ঐশীকে যদি প্রথম থেকেই পিতা মাতা কোরআন শিখাত ঐশী এই পিতা মাতার জন্য দোয়া করতো রব্বি রে হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সবির সেটা না করে ইংলিশ স্কুলে দিয়েছে ইংলিশ স্কুলে কি কোরআন আছে কথা কন না কেন দু একটাতে সামান্য আছে কিন্তু আপনি যাদেরটা পড়বেন যে ভাষা পড়বেন সেই ভাষার কালচার আপনার ভিতরে ঢুকবে হাই ডাডি মামি হাই মামি হাই মানে কি হাই মানে তুইও শেষ আমিও শেষ হাই কি আমরা ভালো কথা বলি আমরা যখন কাউকে মরতে দেখি তখন কি বলি হাই হা তোমার হাই তোমার কাছে থাকুক আমারও তুমি হাই কাউ কেন আমার শব্দ আছে ওদের তো শব্দ নাই আমার ইসলাম আছে আমার দোয়া আছে প্রত্যেকটি কাজে ঠিক কি না ওদের তো তা নাই ওদের কাছে ওরা অসহায় ওদেরকে আপনি শিখান কিন্তু নিজেরই তো শিক্ষা নাই ওদেরকে শিক্ষা দিবেন কি আপনার বাচ্চাকে ফোরকানিয়ায় দেন আপনার বাচ্চাকে কোরআনের মাদ্রাসায় দেন বাচ্চার বোঝ হলে এই বাচ্চা দোয়া করবে রাব্বির হাম হোমা কামারি সবই র একটা ইংলিশ সাদা ছেলে কানে হেডফোন দিয়ে মসজিদে বসে আছে আমি মসজিদে ঢুকে দেখলাম ছেলেটি বসা চোখ দিয়ে পানি ঝরছে আমি সালাম দিলাম ছেলেটা শূন্য না আবার দিলাম রাসুল তিনবার দিতেন সালাম কয়বার কোন বাড়ির সামনে গিয়ে তিনবার সালাম দিবেন কয়বার যদি উত্তর না আসে ফিরে আসবেন এটাই শূন্যা ফিরে আসেন দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই উকি ঝুঁকি মারার দরকার নেই ফিরে আসেন কোনো ঘরে তিনবার নখের আগে ঘর খুলবেন না জিনেরা একবার দুইবার নখ করে যারা মানুষ তারা নখ করবে কয়বার তিনবার মিনিমাম তিনবার নখ করা শুন না আমি তাকে জোরে সালাম দিলাম নামিয়ে সালামের উত্তর দিল চোখ মুসল তুমি কি শুনছ ছেলে বলছে আবু বকর রাসুলকে বললেন হ্যাঁ রাসুল আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন রাসুলাম বলেন কয়েকটি সুরা আমাকে বুড়া বানিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে সুরা অকেয়া সুরা নাবা সুরা শমস এই সুরাগুলো আমাকে বুড়া বানিয়ে দিয়েছে সুরা কেয়া ছেলে বলছে আমি বললাম ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ইট এটার অর্থ তুমি জানো না কি ছেলে বলছে না অর্থ পুরা জানি না তবে এটা জানি এটা আল্লাহর কালাম যখনই শুনছি আমার কলিজার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে কলিজার মধ্যে ধাক্কা দেয় এই কোরআন ছাড়া কলিজা ভালো করার আর কোন ঔষধ অন্তর ঠান্ডা হয় একমাত্র কোরআন শুনলে এই জন্য কোরআন শুনতে হবে রাসুল সাল্লাম দৈনিক পাঁচ বার পাঁচ পারার বেশি কোরআন পড়তেন সুরা বাকারা পড়তেন সুরা সেজদা পড়তেন সুরা মূল পড়তেন আপনি কতটুকু পড়েন আপনি অন্তত অর্ধেক পড়েন অন্তত এক পারা পড়েন প্রতিদিন কোরআন পড়া তেলাবাদ করলেই বরকত দান করেন কে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন 
সুরাবন ইসলামের 45 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন যখন তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবা তোমার মধ্যে আর কাফেরের মধ্যে আল্লাহ পর্দা সৃষ্টি করে দিবেন কাফের তোমাকে দেখবে না তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু যখন সূরা লাহাব নাযিল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাশে বসা ছিলেন কাবা ঘরের সামনে বললেন আবু বকর আবু লাহাবের স্ত্রী আসছে হাতে পাথর নিয়ে আমাকে মারবে পাথর আমি এখনি কোরআন তেলাওয়াত শুরু করব ও আমাকে দেখবে না ও আমাকে দেখবে না আবু বকর ঠিকই একটু পরে উম্মে জামিল হাতে পাথর নিয়ে আসলো মুহাম্মদ কো আয়না মুহাম্মদ আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলো আবু বকর আয়না সাহেব তোমার সাথী কোথায় তিনি বলেন একটু আগে এখানে বসা ছিল রাসূল ওখানে বসে আছেন কিন্তু উম্মে জামিল ওনাকে দেখছেন না আপনি যদি তেলাওয়াত করেন আপনাকে কোনো কাফের দেখবে না কোনো রোগ আপনাকে দেখবে না হেফাজত করে দিবেন কে এই সূরাতে আল্লাহ বলেন ওয়ানুনাযিনু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুন লিল মুমিনিন ওয়া লা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা যা কোরআনে নাযিল করেছি সবটাই হলো আরোগ্যতা ঔষধ না আরোগ্যতা এক দিক থেকে পড়বেন আর এক দিক থেকে শরীর ভালো হতে থাকবে আরোগ্যতা ঔষধ না হিলিং এবং এটা মুমিনদের জন্য আমি মার্সি হিসাবে নাযিল করেছি আর জালেমদের জন্য শুধু ক্ষতি বাড়াবে ওয়ালা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা জালেম যারা জুলুম করে মানুষের সম্পদ খায় সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করে ঘুষ খায় ডাকাতি করে বিবির উপর অত্যাচার করে আসলে নাই বিবিকে সময় দেয় না এক এক নবাব যারা আমাদের দেশের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রতিদিন দুইবার বিবিদেরকে সময় দিতেন কয়বার সব বিবিকে একসাথে ফজরের পরে একবার সবার সাথে দেখা করতেন আবার মাগরিবের পরে আবার যেই ঘরে হুজুর থাকতেন লটারিতে যেই ঘর সাতটার শুরুতে বরাদ্দ হতো অমুক দিন ওই ঘরে অমুক দিন ওই ঘরে ওই ঘরে সব বিবিদেরকে নিয়ে সমাবেশ করতেন বিবিরা মনে করতেন কোন সময়ের জন্য আমরা রাসূল থেকে আলাদা নই সব সময় রাসূল আমাদের সাথেই আছেন আর আমাদের অনেক বেয়াদব এরকম আছে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সারা দিন আড্ডা বুড্ডা মেরে রাতে আবার ঘুমাতে বাড়ি যায় আসলে নাই কথা বলেন না কেন একটা সময় বিবিকে দেয় একটা সময় দেয় না এরপরে বিড়ি আর বাজে জিনিস তো খাওয়া আছেই অধিকাংশ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে স্বামীর মুখের দুর্গন্ধের কারণে দাঁত মাজে না ঘু খায়া ঘুমায়া থাকে আপনাদের এখানে বিড়ি খোন নাই আপনারা ভালো হ্যাঁ আর ভালো জিনিস খেতে পারেন না রাসুল সাল্লামের সাথে দুর্গন্ধের কোন সম্পর্ক মা এসা সিদ্দিকা বলছেন কোন দিন কোন দিন রাসুল থেকে কোন দুর্গন্ধ চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারে নেই এত পরিষ্কার থাকতেন ঘরে ঢুকেই প্রথম তিনি দাঁত মাজতেন বিবিদের কাছে যাওয়ার আগে দাঁত মাজতেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে দাঁত মাজতেন জিব্রাইল আমিন যখন আসতেন ঘন ঘন তিনি দাঁত মাজতে থাকতেন এমন কি যেই দিন তিনি বিদায় নিলেন মা এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন বাইনা সাহরি ও জাহরি রাসুল সাল্লামের কল্লাটা ছিল আমার এখানে আমার বুকের উপরে আর ঘাড়ের নিচে ছিল কল্লা পিছন থেকে ধরা ছিলেন এই অবস্থায় তিনি যখন আছেন মায়েশাকে ইশারা করলেন দাঁত মাজন দাও মায়েশারা দিয়ে লানা দাঁতের মাজন দিলেন ওটা ছিল শক্ত রাসুল সাল্লামকে বললেন আমি একটা চাবায়া দিই মায়েশারা দিয়ে লানা চাবায়া দিলেন রাসুলের মুখে আয়সার শেষ লালাটি নিয়ে রাসুল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে কি ভালোবাসতেন বিবিদের মায়েশা সিদ্দিকারা দিয়ে লানা বলছেন আমি চাবিয়ে দিলাম রাসুল দাঁত মাজতে থাকলেন দাঁত মাজার সাথে সাথে দুনিয়া থেকে চিরই দিনের জন্য তিনি বিদায় হয়ে গেলেন শেষ কথা বললেন সলাত উম্মতি আর সলাত আমা মালাকা তাই মানুকুম আমার উম্মতেরা কখনো নামাজ ছেড়ো না সলাত ছেড়ো না সলাত ছেড়ো না তোমাদের আন্ডারে তোমাদের বিবিরা তোমাদের আন্ডারে তোমাদের ছেলে মেয়ে কাজের লোক তোমরা বড় অফিসার তোমাদের আন্ডারে যারা থাকবে তাদের দিকে খেয়াল রেখো কোনো দিন বিবিদের উপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিতেন না এত কাজ চাপায় এগারো জন বিবি 
নয় জন জীবিত থাকার পরেও তিনার কাপড়টা তিনি ধুইতেন তিনি নিজের স্যান্ডেলটা নিজে সেলাই করতেন ঘর ঝাড়ু দিতেন কোন ঝগড়া ঝাঁটি হলে নিজে প্রথম সামলাতেন সাফিয়া রাদি আল্লাহ হাকে হাফসারা দিয়ে ইহুদির মেয়ে বলে গালি দিল কিসের মেয়ে ইহুদির মেয়ে তিনি কাঁদছেন রাসুল সাল্লাম গিয়ে চোখের পানি মুছে দিচ্ছেন বিবির গায়ে হাতও দেয় না বিবিকে বলে না যে তুমি আমার খুব প্রিয় বলে না অন্য বেডিরে কয় তুই আমার খুব প্রিয় আছে না কথা কন না কেন ফেসবুকে বেডিদের সাথে হাসে এরকম লোক আছে না নাই সারাদিন ফেসবুকে কাটায় বিবির জন্য তার কোনো সময় নেই সাফিয়া হাফসার সাফিয়ার চোখ মুছে দিচ্ছেন রাসুলাম বলছে সাফিয়া তোমার মন খারাপ কেন বলছে শুনেন নে হাফসা আমাকে বলছে আমি নাকি ইহুদির মেয়ে রাসুল বললেন না তোমার বাপ নবী তোমার স্বামী নবী তোমার বাপ শ্রেষ্ঠ নবী তোমার স্বামীও সব নবীদের সরদার তুমি মন খারাপ করো কেন সাফিয়া চোখের পানি মুছে দিয়েছে আর বলছেন তোমার গোত্রে মুসালামকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তোমার গোত্রে হারুন আলাই সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন তুমি মন খারাপ করো কেন আর আমি তোমার স্বামী বিবিকে বলা বিবি আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি এটাও শুন না রাসুল সাল্লাম বলছেন যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে খবরটা পৌঁছে দাও তার মানে এটা নয় রাস্তায় মেরে দেবেন আই লাভ ইউ তোমার যদি সুন্দর চরিত্র হয় হাজার মেয়ে তোমার কাছে আসবে হাজার মেয়ের প্রস্তাব আল্লাহ তোমার কাছে এনে দিবেন তুমি ব্যক্তিত্ববান পুরুষ হও আবার যে মেয়েরা পর্দা করে না ওদেরকে দেখে লান দিতে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম কারণ ওকে লান না দিলে ওই নোংরার ভালোবাসা তোমার ভিতরে ঢুকবে যখনই কোনো মেয়েকে বেপর দিকে দেখো তাদেরকে লান দাও একটা মেয়ে হাই হিল পরবে না এটাই হুজিরা পরে একটা মেয়ে আওয়াজ করে এমন অলঙ্কার পরে বাহিরে বের হবে না টাইট পোশাক মেয়ের জন্য হারাম ছেলের জন্য হারাম তবে আমাদের মেয়েরা বড় নির্যাতিতা ঘরের সবগুলো কাজ করে মেয়েরা রাসুল কখনো এটা করাতেন না মায়েশা সিদ্দিকা কোনো কাজ করলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন মোহাম্মদ সাল্লাহু নবী মোর পরশ মনি সব ঘুমায় গেছে জোরে বলেন নবী মোর পরশ মনি নবী মোর সোনার খনি আল্লাহ নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের ধনি নবী মোর পরশ মনি রাসুলের সুন্না সব জায়গায় বিবিদেরকে কাজের মতো খাটাতেন না বিবিদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে সাল্লাম কুস্তি দেখাতেন মা এসা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ হাকে কুস্তি কুস্তি দেখা পছন্দ করতেন তিনি ছোট্ট একটা বাচ্চা নাচতে ছিল ঈদের দিন আজকে পড়ছিলাম হাদিসটি ঈদের দিন মেয়ে একটা এমনি করে নাচতে ছিল মেয়েরা নাচে না কথা কন না কেন ছোট মেয়েরা কি করে কিছু পাইলি আছে না বাস মেয়ে একটা এরকম এরকম করতেছে ছোট্ট মেয়ে না সাত কি আট বছরের মেয়ে রাসুল সাল্লাম বলে আসা দেখবা দেখবা মা আসা বলছেন আমি আমার এই চিবুকটা রাসুলের ঘাড়ের উপর রেখে আমি দেখা শুরু করলাম কতটা গভীর ছিল সম্পর্ক দেখেন এই থুতনিটা রাসুলের গালের উপর রেখে সাইয়দুল আম্বিয়া মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লামের ওখানে রেখে তিনি দেখছেন কিছুক্ষণ পরে রাসুল বললেন আশা হয়েছে নাকি মা আশারা দিয়ে না বললেন আমি টেস্ট করতে লাগলাম আমার আমার আর দেখতে ভালো লাগতেছিল না তারপরে রাসুলকে টেস্ট করতে লাগলাম তিনি আমাকে কতটুকু স্নেহ করেন কতটুকু আদর করেন আমি বলছি না আরো দেখব রাসুল ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন এরপরে বললেন আসা হয়েছে নাকি আমি বললাম না হয়নি ওইভাবেই রাসুল দাঁড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে চোখ ফিরিয়ে নিলাম না ততক্ষণ রাসুল দাঁড়িয়ে আমাকে সময় দিলে কত ব্যস্ত সৈয়দুল আম্বিয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কতটা উদার ছিলেন মেয়েদের জন্য 
সতিনের ভিতরে ঠেলা ঠেলি আছে না নাই কথা বলেন না কেন রাসুলাম কোন বিয়ে নিজের চয় যে করেন নেই সব বিয়ে সিদ্ধান্ত কার কার সিদ্ধান্ত একটা মাত্র কুমারীকে বিয়ে করেছেন তিনি ছিলেন মা আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সব সাহাবি মা আয়সার ছাত্র সব এমন কি আবু বকর মায়সার ছাত্র যে কেউ হাদিস পাতেন না যে কেউ মিরাসের হিসাব যে কেউ ইতিহাসের কোন ঘটনা মায়সার কাছে এসে বলতেন মা আমাদের কেটার সমাধান দেন ফটফট করে তিনি বলে দিতেন মায়সাকে ছাড়া রাসুল হাদিস পড়তেন না সা ভাই কেরাম মনে করলেন নিজের বিবির জন্য হয়তো তিনি অপেক্ষা করেন রাসুল বুঝলেন রাসুল মন পরিষ্কার করে দিতেন তিনি বললেন তোমরা মনে করতে পারো আমার বিবির জন্য আমি অপেক্ষা করি আসলে ব্যাপারটি তা নয় গত সপ্তাহ আমি কি বলেছি বড় কেউ একটা বললেন কেউ দুইটা বললেন কেউ তিনটা বললেন এবার আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ মানহাকে বললেন আয়সা আইস ইস বলতেন আইস আয়স নামকে ছোট করা উচ্ছুন না যেমন আমার নাম তারেক আমার আম্মা আমাকে তারু করে ডাকতেন পরে বুঝলাম এটা হাদিসে আসছে মা আয়সাকে আয়সা না ডেকে ইস ডাকতেন কখনো কখনো মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহি ওয়াসাল্লাম আমরাও হাসানকে হাসু এরকম বলে না আদরের ডাক ইস তুমি বলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাড়ি কমা সহ সব বলে দিলেন সাবে কেরাম বুঝলেন মা আয়সাকে জীবন্ত টেপ রেকর্ডার হিসেবে পাঠিয়েছেন কে আর তারপরে সবচেয়ে বড় হাদিসের হাফেজ হলেন আবু সেদনা ইসমাইল মোহাম্মদ ইসমাইল বুখারি নয় বছরে মোহাদ্দেস হয়েছেন নয় বছর তিনি হাদিস পড়তে গিয়েছেন তখন দাড়ি মোস উঠে নেই হাদিস তিন মাস চার মাস পড়ার পরে ওস্তাদ কাগজ দিচ্ছে যে তোমরা যে কয়টা হাদিস মুখস্ত করছো কাগজ দেখে নিয়ে আসবা তিনি কাগজ নিলেন না ওস্তাদ বলল তুমি কাগজ নিচ্ছ না কেন ইসমাইল মোহাম্মদ এমনে ইসমাইল মোহাম্মদ কাগজ নিচ্ছ না কেন কাগজ নিব কেন বলছি যে কয়টা হাদিস মুখস্ত আছে এগুলো লেখবা তিনি বললেন মা নাসি তো কাপ যা পড়িয়েছেন যত ছয় মাস একটা হাদিস ভুলি নেই ওস্তাদ অবাক হলেন আর বললেন কালকে সকালে তুমি গোসল করে আসবা আমিও গোসল করে আসব গোসল করে এসে ইসমাইল মোহাম্মদ এমনি ইসমাইল বোখারি থেকে আদি শুনলেন শুনতে শুনতে জোহর হয়ে গেল এক ধার সে শোনাচ্ছে ওস্তাদ উঠে কপালে চুম্বুল খেলেন আর বললেন তুমি আমার চেয়ে বড় ওস্তাদ ইমাম বোখারি স্বপ্ন দেখলেন না চুল শুয়ে আছেন তিনি বাতাস করছেন ওস্তাদকে বললেন আমি স্বপ্ন দেখেছি রাসুলকে আমি বাতাস করছি ওস্তাদ কপালে চুমুখে বললেন রাসুলের হাদিসের ভিতরে যে ময়লা পড়েছে আল্লাহ তোমাকে দিয়ে সেটা পরিষ্কার করবে দশ লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র পাঁচ হাজার হাদিস বোখারিতে তিনি উঠালেন এত বড় মেধা শক্তি আল্লাহ তাকে দান করেছেন এই জন্য বাজে কথা বাজে গান বাজে চিন্তা যদি না করি এই জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে দিবেন কে পাঁচশো কোটি বই মেমোরিতে রাখা জায়গা মাথায় আছে পাঁচশো কোটি কতটুকু মানুষ কাজে লাগা এই পৃথিবীতে অল্প কজন লোক সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছেন আইজাক নিউটন তিনাকে বলেছিল হাউ মাচ নরেজ ইউ গ্যাদার ইন ইউর লাইফ কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন আপনি তিনি বলেছেন আই কুড গ্যাদার ইন নলেজ ম্যান আই ওয়াজ ওয়াকিং অন দ্য পিস অন দ্য বিচ অফ নলেজ আমি জ্ঞানের বেলাভূমিতে জ্ঞানের সমুদ্র তীরে আমি কেবল হাঁটছি মাত্র কোন জ্ঞান আমি অর্জন করতে পারিনি প্রতিদিন পড়া প্রতিদিন কোরআন পড়া আছে না নাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আছে না নাই কন্টিনিউস পড়া 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 ছাড়া অন্য কোন উপায় কখন শুনবেন বাজে গান লাইফ তো একটাই লাভ কয়টা একটা লাইফ কখন দেখবেন বাজে নাটক কখন এত সময় কোথায় আপনার আমাদের তো চব্বিশ ঘন্টায় আল্লাহ টাইম দিয়ে রেখেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তসবি তাহলিল আসরা নাই এই তসবি গুলো হলো রেবাত 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 এগুলো হলো ক্যান্টনমেন্ট আপনাকে হেফাজত সুরক্ষিত রাখবে এই তসবি গুলো করবা কোন অনটন তোমাকে স্পর্শ করবে না 
بار بار کرے بولو چھن بار بار تاکید دیئے چھن نیجو پڑے چھن امت کیوں پڑتے بولو چھن ان لگ بے موردون الذین ہم لی زکاة فائلون زکاة دی با زکاة دی دینا تر شن پوتا ببیترو جے میں شن نر زکاة دینا تر شن نو چوٹ دا کے تک ہائے چوری ہوئے دا کتی ہوئے اسنا نہیں جے لوگ دھن کے تر زکاة دینا دھنر زکاة دینا تر دھن چوری ہوئے جائے نوشت ہوئے جائے اللہ بول چھن یمحق اللہ الریبا یوریبی صدقات اللہ نیجے صدقہ کے بلالون پلون کریں آر شود کے اللہ نیجے دھنگشو کرے دے ایک تا سلیپ اشت چھا مرکا چھ کیا دیئے چھن سلیپ تا تمہیں مادر شد دیئے اے لوگ تا کے چینن تو کالکشن کیا من ہوئی سے ہوئی نہیں تو ہوئی پوشالا کیا سے نکھنے دیکھیں ایک جن پوشالا چاہی اپنے را بولن تے کہنے پوشالا کیا شب چے के इधर भाई भाई पोशाला की बोले भाई तुमरा बोलती फारो तो पोशाद ये था एक दिन पोशाला नाम बोले हम बेशी ने बोला तब थे के दस लाख तक आती थे पर एक जोन का नाम बोलो अरे हासलिन क्या ना दस लाख तक जुआर आता ही उड़ा है दस लाख तक का कैसे नो खेले? कैसे नो खेले के लिए दस तक का धाम शोकर आसना नहीं। ये कहने दिले हजार छेलेर तलवार तुम्हारे आमला में उठ बे। तुम्हें कुरान पढ़ते पारो नहीं, किंतु बच्चा दे तलवार तल्ला तुम्हारे आमला में तुली दी बन। एक जोन लोक चाहे देखी। पोशाला नहीं आपने दिल लगाया? हाँ ह क्या अच्छे पोशाला इस तरह क्या अच्छे कोई हुजूर देखने तो एक जन के देखा हाय हाय अब न्यूज़ दिन ना तेरे माध्यम से साला बन गया अपने अपने दिए चे ना मैं जानी किंतु आमी की चाहते पर ये अपने दरगाह से आमी आरो कथा बोल बो आमी आमरी चाहते आयत शेष करो बो किंतु अपने दरगाह से आरजी दस तक कानेर की कानेर की ये टा दूल नाकेर फूल हाथेर बाला गोला माला ये चाइत्या खुले दिए जावे ऐ हसीब उठोगे ना बैग नहीं जावे जी कोई अल्तब भाई अल्तब भाई हमारा अल्तब भाई हाँ शीरा देख ली तो लाख तक अमने हो से गा अच्छा भाई कोष्ठक दे बना भी आपने आपने कोष्ठक नहीं बनना अच्छा भाई शबाय आपने के पोषाला भाभे आलाव जो ना आपने के पोषाला बनाया दे अच्छा पहले तो दिस से तो आगे आगे तो बीस हजार दिलन आर को तो क्या मन अच्छा भाई ताका क्या मन प्रोसूर बीस तीस हजार तो कुन आज के दिसे तो बीस हजार आरेख तो दिला गया जा तो जा आलता भाई आरो बीस हजार तो बीस हजार शिक्दर भाई आमर पक्कत के बीस हजार दिया रहा हुलो तो हुलो तो आ आर क्या से हमारे शोरीब थक लेकिन तो यह तो किसी को रहा हो तो ना हमें शोरीब के बोले जितना पास लाख टकर बबस्ता करो दाव होए जेतो अल्लाह शोरीब कुरान तो बुझें ना कुरान रास्ता है थकले किचु किंतु है ना माथा ते के पाप जो तो शब्द हादिया दुलाक तगर मोबाइल हादिया दे बंच गाने दी सी स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स कार उन्नीस नौ बीस शाले तो खाना मैं कोताहो बोली ना कुरान रास्ता है थकले दायित्व ने इनके किचु किंतु है ना अपना क ये रखो मैं एक तर रूम शेकने तीन हजार डॉलर ये रखो मैं एक तर रूम स्टेजर मोतो फ्री अल्हम्दुलिल्लाह कोई बिना ये जनों कुरान आसे जेकने बोर कोता चे शेकने कुरान नाइ जेकने बोर कोत नाइ शेकने शिक्दर भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नहीं रितो एक तर मोटजी दे पोले आ चार को एक जन भाई � 
আমার নিজের প্রতিষ্ঠান আছে জীবনে কোনোদিন কারো কাছে আমি হাত পাতি নেই আমি হাত পাতবো না কিন্তু আপনাদের প্রতিষ্ঠান হাসান ভাই আরেক জায়গা থেকে এসেছেন কষ্ট করছেন দিন রাত ছেলেগুলোকে প্রায় পঞ্চাশটা ছেলেকে ফ্রি খাওয়ায় ফ্রি সব কিছু তাদের এটা আপনার যদি দেন এই মাদ্রাসাগুলো বেড়ে উঠবে আর এগুলো বেড়ে উঠলে কোরআনও বাড়বে ঠিক কি না এগুলোতে দিন রাত কি পড়া হয় কি পড়া হয় একটা ছেলে ঢুকলে দেখেন না ছোট ছোট বাচ্চা এই যে আজকে পাগড়ি নিয়েছে অত্যন্ত ছোট্ট বয়সের ছেলে পাগড়ি নিয়েছে এগারোটা ছেলেকে পাগড়ি দিয়েছে পনেরোটা পনেরোটা ছেলে আমি হাইস দিয়েছি পঁয়ষট্টিটা ছেলে মাথায় পাগড়ি বেঁধেছি এক মাদ্রাসা আপনারা উঠবেন না কেউ এই উঠবেন না মেহমানের সম্মান না করা ইমানের বহির্ভূত কাজ ইমান যাদের নাই তারাই মেহমানের অসম্মান করে আর যাদের ইমান আছে তারা মেহমানকে সম্মান দেয় কার কথা আল্লাহর কথা বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কি ছেলেরা যাবে কি বলেন ছেলেরা যাবে আমি আর আরেকটু সময় নিচ্ছি আপনাদের থেকে জাকাত ধান খেতে জাকাত কখন দিবেন ইয়মা হাসা দিহি যেদিন ধান কাটবেন সেই দিন ধানের জাকাত তা খেতে দিয়ে আসবেন বাহিরে না খেতে আদায় করবেন এটা কার হুকুম আল্লাহর হুকুম এটা যদি আপনি না দেন আপনার ধান ধানগুলো পবিত্র হলো না অপবিত্র ধান খেয়ে যত আবাদত করবেন কোনোটাই আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে না এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শাহন বলছেন নোংরা কাজের আদেশ করে আল্লাহ মাকফিরাতের আদেশ দেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস দেন আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর চেয়ে প্রশস্ত আর কেউ হতে পারে না সেই জন্য আল্লাহর কাজ যেখানে আমরা আছি সেখানে রাসুলের সুন্না যেখানে আমরা আছি সেখানে যাবে লোকেরা যাবে এখন যাবে আমার ছেলেগুলো রাত হয়ে গেছে অনেক আপনারা এত রাত করবেন আমাকে বলা হয়েছিল সাড়ে নটার মধ্যে মাহফিলই শেষ হয়ে যাবে আমি একটু খুশি হয়েছিলাম আমি বলবো আমাদের প্রিয় ওসি সাহেবকে যে সারা দেশে এটা প্রজ্ঞাপন জারি করে দেন যাতে নয়টার মধ্যে সব মাহফিল শেষ করে এরকম আদেশ আছে এরকম আদেশই আছে এতে মানলো না তো আজকে আমার জন্য এসান হতো আহারে তো আপনারা স্যারকে অ্যাপ্লিকেশনে ফেলান কেন স্যারের উপরে রহম করবেন স্যার আপনাদেরকে ভালোবাসে সেই জন্য আপনারা স্যারকে ভালোবাসবেন এটাই দাবি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা চেষ্টা করছেন দুই ঘন্টা লেট মাত্র